మెదడులో ఉన్న ఐడియాను ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడే సక్సెస్ అయినట్టు లెక్క ఇక దాని నుంచి వచ్చే లాభ నష్టాలు అనేవి ఆయా పరిస్థితులను బట్టి ఉంటుంది అలా రాజ్ శివరాజుగా నేను మొదటి అడుగులోనే విజయం సాధించాను నా ఐడియాను ఆలోచనలకే పరిమితం చేయకుండా మెటీరియలైజ్ చేశాను ఇరవై ఒక్క ఏళ్లకే ఓ కంపెనీని స్థాపించినప్పటికీ కొన్నేళ్లకు మరో కంపెనీలో ఉద్యోగిగా ఉండాల్సి వచ్చింది అయితే ఆ అవకాశాన్ని ఓ గొప్ప అనుభవంగా మార్చుకున్నాను నా కొడుకు వచ్చిన ఓ చిన్న ఆలోచనని కంపెనీగా మలిచి మరో పెద్ద కంపెనీని స్థాపించగలిగాను మళ్ళీ డౌన్ఫాల్ అయితే కింద పడినంత వేగంగానే పై పైకి ఎదిగాను అరేట్ అనే కంపెనీతో ప్రపంచంలో ఎన్నో కంపెనీలకు అంతకు మించి ఎన్నో కుటుంబాలను ఆదుకునే స్థాయిలో సైబర్ సెక్యూరిటీ సేవలను అందిస్తున్నాను మూడు కంపెనీలకు యజమానిగా మంచి వ్యాపారవేత్తగా గుర్తింపు పొందాను నమస్తే ఆల్ వెల్కమ్ టు మిలేనియర్ మైండ్స్ చాలా చిన్న వయసులోనే ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేసి హ్యూజ్ సక్సెస్ చూసి అది ఫ్లాప్ అయినా కూడా కుంగిపోకుండా సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఒక ఐటీ కంపెనీలో ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీగా వర్క్ చేసి మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చి ఇంకో కంపెనీని పెట్టి అది కూడా పాండమిక్లో క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చినా కూడా కుంగిపోకుండా ఏమాత్రం మళ్ళీ అరిట్ అయిన ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ కంపెనీ ఫౌండర్ రాజ్ శివరాజ్ని కలుసుకుందాం మనం లెట్స్ గో హాయ్ హవ్ యూ హాయ్ సిమి వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ లోపలికి వచ్చాను కదా లోపలికి రాగానే నాకు ముందు కంపెనీ గురించి విన్నది ఒకటి ఏదో ఒక పిక్చర్ ఒక డిటెక్టివ్ మూవీ చూస్తున్నట్లు చిన్న క్యూరియాసిటీతో లోపలికి వచ్చాను నేను బట్ ఆఫ్టర్ లుకింగ్ ఎట్ యూ ఇట్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అనమాట అలాగే ఏమి అనిపించట్లేదు అసలు ముందు కంపెనీ ఏంటి దాని గురించి అన్నీ మాట్లాడే ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో హౌ యూ రీచ్ టు దిస్ పాయింట్ చిన్నప్పటి నుంచి మొదలు పెడదాం మామూలుగా ఎక్కడ అసలు ప్రాపర్ ఎక్కడ మై మదర్ ఇస్ ఫ్రమ్ బాపట్ల my father's from ongol but i very proudly say i'm from hyderabad nenu ee company gurinchi vinnadan kante mundu you started very early ga ante 20s a age lone entrepreneur ayyarani vinna nenu adi nijama absolutely same nenu at the age of 21 mm. nenu ma brother kalisi we started a company called elmer softwares ani okay చాలా ఎర్లీగా ఒక డిజిటైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్పుడే వస్తూ పై పైకి వచ్చే సమయంలో వీ క్రియేటెడ్ అ కంపెనీ దట్ డిజిటైజెస్ బ్లూ ప్రింట్స్ ఆ బ్లూ ప్రింట్స్ని మనం మీకు డ్రాయింగ్స్ ఉంటాయి కదా బ్లూ ప్రింట్స్ మీద వాటిని డిజిటైజ్ చేసి కంప్యూటర్ ఫైల్స్ చేయటం అనే కాన్సెప్ట్ అప్పుడే పైకి వస్తూ ఉండడం అనమాట సో వీ క్రియేటెడ్ అ కంపెనీ దట్ వుడ్ టేక్ ఆల్ ద బ్లూ ప్రింట్స్ అండ్ మేక్ దెమ్ ఇన్ టు కంప్యూటర్ ఫైల్స్ దట్ గ్రూ వెరీ ఫాస్ట్ in fact our time lo the pace at which we were growing uh, andhra pradesh government recognized us as the fastest growing it company and um, requested me to go to germany to represent the it industry of ap oh you know this was when i was uh, 21 22 years old okay appudu start an entrepreneurial journey i think that stayed with me mm-hmm. though na life lo chaala matku oka employee ga unnanu but even as an employee i was always always like very entrepreneurial in my nature mm. um and then about 7 uh, years ago mm. na employment of lacy i started uh, your own company i started my own company and you started hiring people also <laughs> absolutely adi enti a company meer first start chesina ee it company edaithe undo dani experience tho malli job lo raavalsi vachindi kada i mean Correct. you you yes. told me just now enta fast ga grow ayaro ante fast ga edai payindani appudu asalu enti mindset enti em anipichindi malli nen janmalo entrepreneur ki avvanu asalu nenu naaku enduku nenu job cheskunta nan anipichinda ante at least for some time atla nan anipichindi ammo asalu ante mem pattam kuda enta gattiga padda ante adi chaala pedda debba dagilinante so nenu i was only it studied guy in my family so you know um, i was the one who went to the us started my job a job chesinappudu i was like my the chala regular ga undi chala high ga undi revenue anedi predictable ayipindi so oka comfort zone lo vachesa anamata idi chala high ga undi anukune vallu but after one two years of working my uh, managers to discussion ayina prathi sari anipichedi మనమే ఒక కంపెనీ పెట్టుకొని ఇంత రన్ చేసినప్పుడు పోయి ఒక మేనేజర్ రిపోర్ట్ చేయడం ఏంటి అని అప్పుడప్పుడు అనిపించేది 
but still uh, i think i enjoyed my my work uh, wherever i was i was working with this multinational company for almost 16 years um, deloitte kada deloitte lo after which um, oka incident valla i got a brilliant idea and i started my i that's when i decided i should get back into entrepreneurship ani mm. i left my job and uh, started my company so e 16 plus years uh, amt aalochistunaru employee ga 100% you are there to serve the company or you want to come out and you want to start your own company konni companies lo like deloitte lanti companies endante but they give great opportunities for you to grow mm. అక్కడ కూడా మీకు గ్రోత్ అనేది నాకు ఐ యూస్ టు హ్యావ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ కెరియర్ ప్రోగ్రెషన్ ఆ ఫ్రీక్వెంట్ కెరియర్ ప్రోగ్రెషన్ ఎందుకు ఉంది అంటే ఐ యూస్ టు ఆల్వేస్ థింక్ లైక్ ఎన్ ఆంటర్ప్రినోర్ ఓన్లీ ఇది వాళ్ళు ఎవరో కంపెనీ కదా నేను ఈ ఐడియాస్ కొత్త ఐడియాస్ని నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని నేను ఎప్పుడు ఆలోచించాల కొత్త ఐడియాస్ వస్తే వాటిని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎట్లా ముందర తీసుకెళ్ళాలనేది చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టైంలో దిస్ వాజ్ వే బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీలో ఇండియాలో ప్రతి కంపెనీలో కూడా ల్యాప్టాప్స్ అనేవి ఓన్లీ సీనియర్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళు వేరే పాపులేషన్ అందరికి కూడా డెస్క్టాప్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎందుకు అంటే ల్యాప్టాప్స్ అనేవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ తర్వాత సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో దానివల్ల మనం అందరికీ ఇవ్వకూడదు అదొక స్టేటస్ సింబుల్ అనమాట ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ సిఐఓ ఆఫ్ ఏజియా హూ ఇంప్లిమెంటెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ల్యాప్టాప్స్ అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కెరియర్ లెవెల్ ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్కి ల్యాప్టాప్ ఇవ్వాలి అనే ఒక సదుద్దేశంతో నేను ముందరికి వెళ్ళాను అది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగాను నేను దానివల్ల ఐ వాజ్ నామినేటెడ్ యాజ్ అ టాప్ హండ్రెడ్ సిఐఓస్ ఆఫ్ ఏషియా అది ఎందుకు చేయగలిగాను అంటే నాకు నా ఆంటర్ప్రినోర్ మైండ్ సెట్ అని నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అప్పుడు అర్థం కాలేదు బట్ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆ ఆంటర్ప్రినోర్ మైండ్ సెట్ని ఇంకా ఏవో చేయాలి నా మార్క్ వెనక వదలాలి అనేది కాన్సెప్ట్ ఉంది కనుక ఆ కన్విక్షన్ ప్రతి ఐడియా ఏదైనా కొత్తది తీసుకుంటే నాకు ఆ కన్విక్షన్ లేకపోతే ఆ ఐడియాస్ నాకు కూడా ఎన్నో ఐడియాస్ వచ్చాయి కానీ కన్విక్షన్ లేక నేను ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కానీ ఏవైతే ఐడియాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశానో ఫుల్ కన్విక్షన్తో ఫుల్ కమిట్మెంట్తో చేసి చేశాను అందుకే ఐడియాస్ చేయగలిగానేమో ఇలా ఎవరైనా ఉన్నారు మీ ఫ్యామిలీలో అంటే ఆంటర్ప్రినర్ జర్నీలో లేకపోతే మై బ్రదర్ మై సెకండ్ బ్రదర్ హీ వాజ్ సంబడి లా దట్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ he taught me to be this entrepreneur that i am today oka company gurinchi maatladaru 16 years oka manchi it company lo chesar meeru and then you came back to india kada ochin tarvata asalu enti enduku ocharu family anedi chaala important andi by 2002 2003 ki i already had my first child mana andram endante pedda pedda families lo grow ayam we had the luxury of having a huge యూనివర్సిటీ స్కూలే కాదు యూనివర్సిటీ రైట్ ఫ్రమ్ ది డే వన్ వెన్ వీ వర్ బాన్ మన చుట్టుపక్కల మన పిన్నులు ఉండేవాళ్ళు మన అత్తయ్యలు ఉండేవాళ్ళు మన మా మాయలు అంకుల్స్ ఉండేవాళ్ళు కజిన్స్ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూతో కలిసి పెరిగాం మనం కానీ యుఎస్లో నేను మా అబ్బాయి ఒక్కడే పెరగడం చూసి ఐ సెట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద లైఫ్ దట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ మై చైల్డ్ So, we decided to move back to India. You packed your bags and came Absolutely. back to India. Absolutely. You packed your bags and came back to India. Absolutely. అప్పుడు ఆంటర్ప్రినర్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏ ఐడియాతో మీరు ఏం స్టార్ట్ చేశారు అసలు ఐ మీన్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ హార్డ్ సో మెనీ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ విచ్ యూ స్టార్ట్ ఇట్స్ ఐ జస్ట్ వాంట్ నో అబ్సల్యూట్లీ సో ఒకరోజు మా పెద్ద అబ్బాయి వచ్చాడండి వాళ్ళు వచ్చి డాడీ నాకు ఒక వీడియో గేమ్ కొనాలి అని అన్నారు నిన్న బిట జస్ట్ మంత్ బ్యాక్ మీకు వీడియో గేమ్ కొన్నాను కదా ఇప్పుడు వీడియో గేమ్స్ అంటే ఏదో పది ఇరవై రూపాయలది కాదు నాలుగు వేల రూపాయలు ఒక్కొక్కటి అట్లా కుదరదన్న మీరు యూనో యూ లావ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ అని చెప్పాను ఒక టూ డేస్ తర్వాత బాబు వచ్చాడు వచ్చి డాడీ నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది నేను నా దగ్గర ఉన్న గేమ్స్ అన్నీ ఒక ఫేస్బుక్ పేజ్లో పెడతాను పెట్టి మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తాను కొత్త గేమ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న గేమ్స్ పెట్టండి అని చెప్పి అట్లా పెట్టిన గేమ్స్లో నేను నాకేం కావాలో కనిపిస్తే నేను తీసుకోవచ్చు కదా అన్నాడు నేను అప్పుడు నాకు పైసలు ఏమి అవ్వట్లే కదా పర్వాలేదు నీ ఇష్టం పెట్టుకోవాలని చెప్పాను అలాంటిది వారం తిరగకుండానే మా బాబుకి హీ గాట్ ద గేమ్ దట్ ఈ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ అండ్ ఫ్యూ అదర్ గేమ్స్ ఓకే దట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ ఆహా మూమెంట్ ఫర్ మీ అరే ఇదేదో ఒక ఎక్సలెంట్ కాన్సెప్ట్ కదా ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ గేమ్స్ని మనం ఆన్లైన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి అందరూ పెట్టి అందరికీ ఇచ్చేటట్టు ఉంటే బాగుంటుంది కదా 
అనే ఐడియా అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్లో మాకు ఒక ఇంకో ఐడియా వచ్చిందండి అప్పుడు అనిపించింది ఇందులో డబ్బులు వచ్చే థాట్ ఉంది ఇది వీడియో గేమ్స్ ఒక్కటే కాదు అని మేము అప్పుడు సర్వే చేయించాం ఒకటి ఆ సర్వే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ త్రీ హోమ్స్ హౌస్ హోల్డ్స్ని సర్వే చేయించాం మనుషుల్ని పెట్టి అంటే ఆ సర్వే ఏంటి అంటే మీరు ఇంట్లో ఎన్ని సామాన్లు కొంటున్నారో ఆ కొన్న సామాన్లు ఎంత వాడతారు ఇస్ ద బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద సర్వే టు మై అస్టానిష్మెంట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ దట్ వీ బై వీ యూజ్ ఆన్ అ వీక్లీ బేసిస్ అలాంటిది ఒక రోజు గురించి ఆలోచిస్తే మనం ప్రాబబ్లీ లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ నెలకి మనం అసలు లెస్ దెన్ నో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ దట్ వీవెన్ టచ్ ఈ కాన్సెప్ట్ చూడంగానే నాకు అసలు ఒక ఎవ్రీ సింగిల్ హౌస్ కెన్ బికమ్ అ వేర్ హౌస్ ఫర్ అస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని సబ్ రెంట్ కరో అనే వెబ్సైట్ పెట్టామండి ఆ కాన్సెప్ట్లో అంత 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 వాల్యూ ఉందని నాకు అనిపించి వీ వాంటెడ్ టు జంప్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ ఆల్సో లవ్ ది ఐడియా వాళ్ళు కూడా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు దానికి సో వీ జంప్ ఇన్ ఐ లెఫ్ట్ మై జాబ్ నేను వచ్చి ఐ బ్రాట్ సమ్ ఆఫ్ మై వెరీ క్లోజ్ పీపుల్ దట్ ఐ వర్క్ విత్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఫైనల్గా దాన్ని క్లోజ్ చేసేసినట్టున్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసామండి బికాస్ కోవిడ్ వల్ల వీ టుక్ అ డెత్ ప్లో కోవిడ్ వచ్చేసరికి అన్ని రెంటల్స్ ప్రతి ఒక్క రెంటల్ ప్లాట్ఫామ్ చాలా దెబ్బ దెబ్బతిన్నాయి మేము కూడా వీ కుడ్ సస్టైన్ దట్ ఈ సబ్ రెంట్ కరు తర్వాత అరిటేనే మీరు పెట్టింది సబ్ రెంట్ కరు నడుస్తున్నప్పుడే ఈ అరిటే కాన్సెప్ట్ వచ్చిందండి అరిటే అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ ఎన్ స్పానిష్ వర్డ్ విచ్ మీన్స్ పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఓకే ఇదేంటంటే వన్ ఆఫ్ మై అంటే నా ఎక్స్ కాలీగ్ ఫ్రమ్ డిలాయిట్ ఆయన వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ వాంటెడ్ సమ్ హెల్ప్ విత్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అది హీ రీచ్డ్ అవుట్ టు మీ సింగ్ హే రాజ్ ఇట్లా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ హెల్ప్ వుడ్ యు బీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు సో అక్కడ స్టార్ట్ అయిన కాన్వర్జేషన్ టుడే వీఆర్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్ టీమ్ సిట్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ప్రొవైడింగ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ నేష్ అండ్ యునీక్ సర్వీసెస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ Uh, before going into depth of the arete i just want to know about your family mirinni ups and downs jesaru employee ga unnaru again you came out and you started your own companies adanta so entante normal ga ladies ki indian women especially oka comfortable lifestyle lo undalan anukune vaalle untaru so you been uh, 22 year successful married life ela ante mi wife meeku మీరు ఏం చెప్తే అది నమ్మేసి ఓకే జాబ్ మానేస్తానంటే ఓకే అని మళ్ళీ ఇంకొక కంపెనీ పెడతానంటే ఓకే అని మళ్ళీ దానిలో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చూసినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి పెడతా అన్నప్పుడు ఈ జర్నీలో తన పాట ఏంటి అసలు ఐ థింక్ ఈ జర్నీలో తన పాట్ హెస్ బీన్ హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఆల్సో మెంటోర్ ఫర్ మీ ఓకే మాకు కూడా డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయండి అంటే డిఫరెన్సెస్ లేని మ్యారేజెస్ అనేవి అది టోటల్ ఒక్కొక్క కళ్ళ అలా అది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ రియాలిటీ అట్లానే మాకు కూడా డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయి బట్ వి ఆల్వేస్ యూస్ టు కీప్ ద కమ్యూనికేషన్స్ ఆన్ తను కూడా ఎవ్రీ టైమ్ వీ వర్ గోయింగ్ త్రూ అ బ్యాడ్ ఫేస్ వీ వుడ్ హ్యావ్ అ కాన్వర్జేషన్ అండ్ చాలాసార్లు షీ వుడ్ సే లిసన్ డోంట్ వరీ బికాస్ అండ్ షీ వాజ్ ద వన్ హూ యాక్చువల్లీ టాట్ మీ సేయింగ్ ఇఫ్ ఒక వన్ డోర్ క్లోజెస్ there's another door that opens up mm. it's all about keeping your eyes open for that opening of the door and um, that to me was a big lesson from her she would always tell me you know there's me a confidence undi so idi close aina nik vere opportunity vastundi you shouldn't have to worry about it atlani um, don't bring your troubles to the house inti kochina bro let's be peaceful and let's have the conversations ane oka sentiment undedi that is what we kept alive and therefore i think her contribution was tremendous uh, like i said she was also a mentor for me during my entire journey apro apro venaka chuste matram itla kuda manu maatladukone vallam ankunni antukuntam because konni very heated conversations okay but at the same time there was a lot of depth in those conversations there's a lot that i learned Uh, which is helping me today in managing multiple companies uh, hundreds of people that i am able to manage because a lot of the conversations that she has been part of at this moment how many companies you are managing we i am currently running um, 
త్రీ కంపెనీస్ అండి ఓకే త్రీ కంపెనీస్ ఇది అరిటే సబ్రెంట్ కరో ఆబ్వియస్లీ ఇస్ ఇన్ రైట్ నా ఇట్స్ ఆన్ ద వెంటిలేటర్ బట్ దివ్ గాట్ ఫైవ్ పీపుల్ దే బట్ దెన్ ఇన్ అరిటే వీ హెవ్ గాట్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఆర్ట్ పీపుల్ దెన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఎక్విస్ట్రియన్ బ్రాంచ్ విచ్ హ్యాస్ అన్ అదర్ సెవెంటీ ప్లస్ పీపుల్ ఇందాక నుంచి నేను అరిటే ఆఫీస్లో మీ ఆఫీస్లో కూర్చొని ఉన్నాను కదా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ఇన్ దిస్ ఆఫీస్ ఎవరైతే మీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ క్యూరియస్ యూ నో వీ డూ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఐ లవ్ టు షో యూ అరౌండ్ లైక్ డిటెక్టివ్స్ ఐ కెన్ సే యా ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దామా మీ ఆఫీస్ అంతా ఈ పిల్లలందరూ కూడా దే ఆర్ సెక్షువలీ అబ్యూజ్డ్ కిడ్స్ వాళ్ళని ఒక హోమ్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ ఆ హోమ్లో వాళ్ళకి రోజు అక్కడ సేఫ్గా పెట్టి అక్కడ నుంచి వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్ మళ్ళీ ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి రావడానికి ఏమి చేస్తే ఎలాంటి ట్రైనింగ్ చేస్తే బెటర్ అనేది ఆ హోమ్లో చేస్తారు అనమాట మేము మా కంపెనీ వీ అడాప్టెడ్ ద హోమ్ వాటి వాళ్ళకి కావాల్సిన రెంట్ కానీ మెడి మెడిసిన్స్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్ ఫర్ దట్ హోమ్ అది మేం చేస్తున్నాం ప్లస్ మా ఎంప్లాయీస్ కూడా దే స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ దెమ్ అక్కడ ఏంటి మ్యారేజ్ చేశారా మ్యారేజ్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ దట్ వాజ్ ఇన్ ద హౌ ఇన్ ద హోమ్ షీ గాట్ మ్యారేడ్ అండ్ సో మేము వీ ఫెల్ట్ సో గుడ్ దట్ మా ఓన్ పిల్లలు పెళ్ళి చేసుకుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం మేము కూడా అంటే ఎనీబడీ హూ మైట్ హ్యావ్ బీన్ సెక్షువలీ అబ్యూస్డ్ um or have had very bad past mm. exploited in the past alland valaki second life andi the so even me pictures ila deeniki sambandhinchave na yes and we we do something called uh, arite cares okay arite cares and a concept entante ma uh, company whatever profits that we make dantlo mm. 10% of the profits will be given to arite cares to take care of the communities that we live in and the communities that we come from సో దానికి ప్ర ప్రకారంగా మా యుఎస్లో కూడా కోవిడ్ టైంలో వీవ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇది చూసుకుంటే ఆఫ్రికాలో వీ ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అగైన్ ఫుడ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ కిడ్స్ ఇన్ ఆఫ్రికా అట్లానే సౌత్ అమెరికాలో కూడా వీ డూ లాట్ ఆఫ్ అవర్ యాక్టివిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎంప్లాయీస్ మాకు మా వీవ్ గాట్ ఎంప్లాయీస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఓకే వాళ్ళు వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్కి మేము ఇవి చేస్తాం అన్నప్పుడు మేము మా సైడ్ నుంచి మా కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ వాట్ అరిట్ ఎ కేర్ స్టార్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు సో యాజ్ యూ కెన్ టెల్ వీర్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఆర్ట్ పీపుల్ అండి ఓకే ఆల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దట్ యూ సీ హియర్ దీస్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎన్ టు డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ సైబర్ ఫోరెన్సిక్స్ అనమాట వాళ్ళు ఎనీ సైబర్ అటాక్స్ అయినప్పుడు ఆ కంపెనీ లాగ్స్ తీసుకొని ఆ లాగ్స్ని యానలైజ్ చేసి అసలు అటాక్ ఎట్లా అయ్యింది ఆ అటాక్ వల్ల ఏమి ఇంపాక్ట్ అయింది దాంట్లో ఎంత డేటా పోయింది అవన్నీ కూడా యానలైజ్ చేసి వీ హెల్ప్ దెమ్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ సో వాళ్ళ బిజినెస్ని రిస్టోర్ చేస్తాం ఓకే ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఈ దొంగతనాలు ఇంకెవరో కొట్టుకోవటాలు కానీ లేకపోతే కంట్రీస్ మధ్యలో వార్స్ చూస్తున్నాం మనకు కనిపించనివి ఏంటంటే సైబర్ వార్స్ Mm. Every single day, there are a lot of these cyber attacks that are happening in the world. Mm. Our cyber attacks are going to be a lot. We are the people who are the front line for all of these attacks. Okay. We help companies who are being attacked mm. and for them to come back and you know, stand on their own feet. We are the people who are doing the work. We are the people who are doing the work. We are the people who are doing the work. వాళ్ళు ఇంటికి యూనో మంచిగా వెళ్ళి ఒక మళ్ళీ హ్యావింగ్ దేర్ జాబ్స్ అది అలాంటివి ఈజ్ వాట్ వీ డూ మేము చేసేది సైబర్ వర్క్ కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ ఆర్ యాక్చువల్లీ సేవింగ్ లైవ్స్ అండ్ లైవ్లీహుడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈ సైబర్ ఫోరెన్సిక్ అనేది సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ అనుకోండి లేకపోతే బ్యాంక్స్ అనుకోండి లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేకపోతే మిలిటరీ ఆర్ ఎనీథింగ్ అక్కడ ఈ మీరు ఏదైతే అరిటే బిజినెస్ ఏదో చేస్తున్నారో ఎలాగ వర్క్ అవుతుంది అసలు నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ దీంట్లో కరెక్ట్ మన ఎవ్రీ డే జనరల్ నార్మల్ డే లైఫ్లో ఏం మనం ఏం చూడం అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఏవైతే వెనక్కి అవుతున్నాయో అన్నీ కంప్యూటర్స్ మీద అవుతున్నాయండి మంచ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాటిని ఒక థ్రెట్ యాక్టర్స్ అంటాం మేము ఆ థ్రెట్ యాక్టర్స్ ట్రాక్ చేస్తున్నారు 
మనం ఏమేం చేస్తున్నాం అనేది వెనక నుంచి ట్రాక్ చేసి మనం చేసే వాటి వల్ల వాళ్ళు ఎట్లా లాభం పొందొచ్చు అనేది ట్రై చేస్తున్నారు ఇక్కడ మేమేం చేస్తాం అంటే వాళ్ళు అట్లాంటి అటాక్ చేసినప్పుడు మా టీమ్స్ ఫస్ట్ వెళ్ళి రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళు మన కంపెనీస్ నుంచి లాగ్స్ అవన్నీ తీసుకొని ప్రతి ఒక్క లాగ్ కంప్యూటర్ని మళ్ళీ అన్లాక్ చేసి కంపెనీకి బ్యాక్ చేయటం ఈజ్ వాట్ వీ డూ ఒక సైబర్ అటాక్ అయినప్పుడు సైబర్ ఈవెంట్ అయినప్పుడు మేము అక్కడికి వెళ్ళి ఫస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసి క్వారంటైన్ చేసి మళ్ళీ సైబర్ అటాక్ అవ్వకుండా చేసే పని మాది అచ్చా ఓకే మోస్ట్లీ మనకి ఏ కంట్రీ నుంచి ఎవరు ఎలా థ్రెట్ చేస్తారు దాని గురించి ఏమైనా చెప్తారా మేము ప్రతి ఒక్క కేసు మేము నెలకి ఒక ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ కేసెస్ దాకా చేస్తామండి అలాంటిది ప్రతి ఒక్క కేసులో ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ డేటా పాయింట్స్ గ్యాదర్ చేస్తాం ఆ డేటా పాయింట్స్ గ్యాదరింగ్ వల్ల మేము కొలేట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ అటాక్స్ అనేవి రష్యా నుంచి కానీ ఇటలీ నుంచి కానీ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి కానీ అక్కడి నుంచి ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఈ అటాక్స్ అనేవి అక్కడి నుంచి మేము చూస్తున్నాం కనుక యూజువలీ ఈ అట్లీస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ అన్ని రిజాల్వ్ అయ్యేది ఆ లొకేషన్స్లోకి రిజాల్వ్ అవుతుంది ఏమైనా పర్టికులర్ రీజన్ ఉందా వై ఓన్లీ దీస్ త్రీ కంట్రీస్ అంటే దే ఆర్ ద స్మార్టెస్ట్ ఇన్ హ్యాకింగ్ అని అని కూడా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే నేను చాలా సార్లు మన సైబర్ పోలీస్ కూడా చెప్పింది ఒకటే మనకంటే నేరస్తులు ఇంకా ఒక రెండు మూడు ఆకులు ఎక్కువ చదువు ఉంటారు వాళ్ళు రెండు మూడు స్టెప్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఫాస్ట్ ఉన్నారు సో మనం కూడా వాళ్ళ లెవెల్లోకి ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆర్ హెల్పింగ్ లాడ్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ డూ అండ్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వీర్ ఆల్సో హెల్పింగ్ యూనో సైబర్ పోలీస్ ఇన్ యూనో ట్రైంగ్ టు గివ్ దమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీ క్యాన్ ఇప్పుడు ఎవరికి ఎలాంటి కంపెనీస్కి మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మా కోర్ బిజినెస్ వచ్చండి ఎనీ కంపెనీ దట్ మై హ్యాట్ might have been attacked by cyber criminals. Okay. And we usually do the cyber insurance providers. Mm. Cyber insurance providers, mm. when they get impacted by cyber, mm. they get impacted by cyber. At that time, when they get impacted by cyber, they get impacted by cyber. At that time, when they get impacted by cyber, they get impacted by cyber. So, we do the cyber insurance providers. We do the direct cyber insurance providers. But our direct clients are people who might have been impacted. బికాస్ ఆఫ్ సైబర్ అటాక్స్ ఓకే మీ దాకా రావాలని అంటే అసలు ఈ కంపెనీ ఇలాంటి ఒక సైబర్ ఫోరెన్సిక్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్లోకి రావాలి అని అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏమన్నా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అసలు సైబర్ ఆంటర్ప్రినర్స్కి క్వాలిఫికేషన్ అనేది నేను నాకు అట్లీస్ట్ ఐ వే ఐ స్టార్టెడ్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఎనీబడి హూస్ గాట్ లాడ్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు దిగితే i think they can serve this market even better so he thought as ela vachindi how you got this one because yeah, because you been into it company oh, 16 nandhi. plus years correct akka nunchi vachinda like pote na earlier job lo as an as the it head mm. one of the departments that was reporting into me was cyber security okay kani meer ippudu chusukunte the number of attacks that are happening in the world cyber security anedi it's a, it's become a very critical a uh, business for lot of companies critical activity deenlo chaala requirement undi and there are not enough companies managing and helping from a cyber perspective mm. so a opportunity ma na kanbichindi kani luckily na partner jo man ni us lo unnarandi idi aina thought actually aina itla mana itla cheddam annapudu we were able to put our thoughts together and come, come up with a great organization out in india to support the us clients okay ee arete company nunchi throughout the world you are uh, serving yes. right so how many countries you are doing that currently we are serving the us canada mm-hmm. uh, uk and this year we will be starting to serve uh, the eu mm-hmm. apj lo japan uh, singapore and australia okay. ee year uh, plans unnayandi mm-hmm. ఈ రూమ్లోకి వచ్చాక ఫస్ట్ దీని మీద కనిపించింది నాకు ఏంటి చాలా ఏజెంట్ పాలసీ అని ఇక్కడేమో థ్రెట్స్ అని ఉంది అన్రిజాల్వ్ థ్రెట్స్ అని ఉంది ఏం జరుగుతుంది అసలు ఇక్కడ ఏదో థియేటర్ లాగా మీరు ఈ పర్టికులర్ రూమ్ చూస్తే ఈ రూమ్ ఎట్లా అంటే మాకు ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ రూమ్ అంతా కూడా మీరు ఈ స్క్రీన్ చూస్తే మేము కరెంట్లీ వీఆర్ మానిటరింగ్ అబౌట్ లక్షల కొద్ది ఎండ్ పాయింట్స్ ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే కంప్యూటర్స్ ఓకే మానిటర్ చేస్తున్నాం ఆ కంప్యూటర్స్లోకి ఎలాంటి ట్రాఫిక్ వస్తుంది 
ఆ ట్రాఫిక్ ఎలాంటిది కరెక్ట్ ట్రాఫిక్ రాంగ్ ట్రాఫిక్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో ఈ రూమ్ లో కూర్చొని వాళ్ళు ఈ స్క్రీన్స్ చూసి ఎక్కడైతే థ్రెడ్స్ వస్తున్నాయో ఆ థ్రెడ్స్ ని ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు రెస్పాండ్ చేస్తారు ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాండ్ చేసి ఆ థ్రెడ్ ని క్లోజ్ చేయడానికి దోహదపడతారు అనమాట ఈ టీమ్ సో ఇక్కడ కూర్చొని ప్రతి ఒక్క లెవెల్ మాకు ఫస్ట్ ఇది లెవెల్ వన్ లెవెల్ వన్ అంటే ఒక థ్రెడ్ పెద్ద పెద్ద థ్రెడ్ కానిది ఇక్కడ ఇక్కడ అదే కానీ పెద్ద థ్రెడ్ అని తెలిస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది వాళ్ళు ఆ థ్రెడ్ చూసుకొని వాళ్ళకి మన దగ్గర ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా అదే మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అక్కడ సెకండ్ లెవెల్లో రిజాల్వ్ అయిపోతుంది ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇంకా సీనియర్స్ కూర్చొని ఉంటారు వెనక వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది వాళ్ళు దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ హూ గాట్ లాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ వాట్ దే వుడ్ హవ్ రిజాల్వ్ వాళ్ళు తీసుకొని దీన్ని థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ థ్రెట్ హంటింగ్ అంటారు ఈ పర్టికులర్ థ్రెట్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది ఎట్లా వచ్చింది దేని వల్ల వచ్చింది దీన్ని ఎట్లా రిజాల్వ్ చేయలేదు వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ అవగాహన ఉంటుంది వాళ్ళు రిజాల్వ్ చేసి దెన్ దే సెండ్ ద టికెట్ బ్యాక్ టు ద కంపెనీ చాలా టఫెస్ట్ రిజాల్వ్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ లాంటిది ఏదన్నది అంటే మీకు ఇప్పటిదాకా చెప్పింది చాలా తక్కువే ది బిగ్గెస్ట్ థింగ్ దట్ వీ డూ ఇన్ దిస్ ఈజ్ చాలా మటుకు మన దగ్గర సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద అవగాహన ఉండదు కంపెనీ కంపెనీస్కి కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయరు దానివల్ల ఏం చేస్తారంటే ఈ థ్రెట్ యాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మొత్తం కంపెనీని లాక్ చేస్తారు అంటే ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తారు ఫైల్స్ అన్నిటినీ ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ర్యాన్సమ్ అడుగుతారు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాన్సమ్ వేర్ సో ఇంత అమౌంట్ ఇవ్వండి అని ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు ఈ ఫైల్స్ కావాలి అంటే ఈ మళ్ళీ మీ ఫైల్స్కి యాక్సెస్ కావాలి అంటే మీరు నాకు ఇంత ర్యాన్సమ్ పే చేయండి లేకపోతే మీకు ఈ ఫైల్స్ ఇవ్వము ఈ ఫైల్స్ పోయి డార్క్ వెబ్లో డిస్ప్లే చేసేస్తాం అని చెప్తారు అలాంటి కేసెస్లో మేము డీల్ చేస్తాం అనమాట ఇండియా గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇలాంటి కంపెనీ ఇదేనా ఫస్ట్ టైమ్ అసలు ఇలాంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయా వాట్ మేక్స్ యూ డిఫరెంట్ ఇఫ్ ఇస్ దెర్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ ఇలాంటి కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ వీఆర్ ది ఓన్లీ కంపెనీ టుడే హూ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ టు నెగోషియేట్ అండ్ పే ఆఫ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ క్లయింట్స్ ఈ ర్యాన్సమ్ నెగోషియేషన్ అనేది అది చాలా నిష్ స్కిల్ అది అది మన కంట్రీలో ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఎవ్వరు చేయట్లేదు మేము తప్పితే ఈ స్కిల్ మేము అంటే మొత్తం వరల్డ్లో మేబీ టూ ఆర్ త్రీ పీపులే చేస్తున్నారు దాంట్లో మన ఇండియాలో వీ మా యుఎస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్రైనింగ్ అంతా ఇప్పించి వీ క్రియేటెడ్ దాట్ స్కిల్ సెట్ ఇన్ ఇండియా టుడే ఓకే గవర్నమెంట్ కూడా మీ దగ్గర నుంచి హెల్ప్ తీసుకుంటుందా లైక్ యూనో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి మెడికల్ కానివ్వండి మిలిటరీ అనవచ్చు ఇలాగ వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటారు వాళ్ళు కూడా మేము మేమే ప్రొయాక్టివ్గా చాలాసార్లు వెళ్ళి ఈ డేటా మనకి డాక్ వెబ్లో కనిపిస్తోంది అని చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో అది మేము ప్రొయాక్టివ్గా చేస్తున్నాం బట్ ఇన్సూరెన్స్ క్యారియర్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ ఇన్సూరెన్స్ క్యారియర్స్ అండ్ ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ క్యారియర్స్ ఇద్దరితో వీ వర్క్ వెరీ క్లోజ్లీ అండ్ బట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన బిజినెస్ కాబట్టి డూ యూ ట్రస్ట్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఇది ట్రస్ట్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుందండి కానీ మనం జస్ట్ బ్లైండ్గా ఎవరిని ట్రస్ట్ చేయకూడదు నేనే కాదు ఎవరు మీ అందరికి చెప్పేది ఒకటే మీరు ట్రస్ట్ చేయాలి కానీ మీ కంట్రోల్స్ మీరు పెట్టుకోవాలి ఆ కంట్రోల్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు యూ కెన్ హ్యావ్ లాట్ మోర్ ట్రస్ట్ ఇన్ దెమ్ సో ఎస్ వీ ట్రస్ట్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ వీ పుట్ లాడ్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ఆల్సో సో దట్ వీ యాజ్ అ కంపెనీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ హైజీన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ అస్ సో ట్రస్ట్ గోస్ వితౌట్ సెయింగ్ కానీ కంపల్సరీ కంట్రోల్స్ సైబర్ వార్ అని అంటే మనకు కనిపించకుండా మెంటల్గా ఏంటి మీకు వచ్చిన స్ట్రెస్ ఏంటి ఎంప్లాయీస్కి కానీ టు రన్ ద దిస్ బిజినెస్ ఏం ఫేస్ చేస్తారు మీరు మాది చాలా మటుకు రేస్ అగేన్స్ట్ టైం అండి ఒక అటాక్ అయితే వాళ్ళ బిజినెస్ డౌన్ అయిపోతే ఎవ్రీ సింగిల్ మినిట్ ఎవ్రీ సింగిల్ అవర్ దట్ దే ఆర్ నాట్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ దిస్ లైక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ దర్ ఆర్ బీంగ్ లాస్ట్ అండ్ దేర్ ఫోర్ మా వాళ్ళకి నాకు కానీ మా ఎంప్లాయీస్ మా అందరూ కూడా ఇట్స్ అ రేస్ అగేన్స్ట్ టైమ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇట్స్ హెవీ స్ట్రెస్ వర్క్ బికాస్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్
I think we would have met our objective. Oka suggestion or guidance those people who ever want to start a startup like you or uh, anybody wants to join in this company or anybody wants to do this type of a courses vaalake em cheptaru meeru anybody who's interested in saving the world and interested in doing things with computers they should join uh, cyber security there's lot of future because everything is being digitized and therefore the future is all about cyber పర్టికులర్లీ ఇప్పుడు కావాల్సిన అవసరం మనకి రా కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏముందంటే డేటాని ఇంటెలిజెంట్గా తీసుకొని దాన్ని ప్రిడిక్టబుల్ మోడల్స్లో క్రియేట్ చేసి ఎక్కడ సైబర్ అటాక్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ అనే ప్రిడిక్టబిలిటీ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలిగే కాన్సెప్ట్స్ వస్తే మాత్రం ఐ థింక్ దెల్ బీ అ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దెమ్ అండ్ ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ విత్ గాట్ అమేజింగ్ టాలెంట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ దోస్ మోడల్స్ but we need more and more people coming into cyber security in a next 5 years where you want to see this company next 5 years lo i am hoping that we can take this company to at least another 10 different countries and service all of those countries from india particularly from hyderabad um, we have that talent that talent pool is available we got amazing work ethic in india and so we want to leverage all of that and be able to become a center of excellence from a cyber security perspective delivering lot of services from india to the rest of the world so i'm hoping in the next 10 years we should be there thank you so much for your time and i wish you all the best and success to this company thank you so thank much you. for coming thanks